নবাবিয়া মিশন অনলাইন এডুকেশান চ্যানেলের সমস্ত স্টুডেন্টদের শুভেচ্ছা তো তোমরা চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবে এবং কাছে যে বেল আইকন আছে ওখানে ক্লিক করবে তাহলে তোমরা পরবর্তী ভিডিও পেয়ে যাবে তো আমরা এখন আলোচনায় ছিলাম কোথায় ছিলাম রাসা বিজ্ঞানে ছিলাম তাই তো রাসা বিজ্ঞানে কী হয়েছিল আমরা আগের ভিডিওতে যৌগিক গড় নিয়ে আলোচনা করেছিলাম ওখানে তিনটা পদ্ধতি বলা হয়েছিল তারপর সেখান থেকে আমরা অঙ্কগুলো কাটা কুদিয়েছিলাম তার মধ্যে একজনটা অঙ্ক পারেনি আমরা সেই অঙ্কটাকে দেখবো ছাব্বিশ পয়েন্ট একের দেখো দুয়ের দাগে যে অঙ্কটা দেওয়া আছে ছাব্বিশ পয়েন্ট একের যে দুয়ের দাগের অঙ্ক দেওয়া আছে সেই অঙ্কটায় কি দেওয়া আছে বলছে সদস্য সংখ্যা তাহলে একটা কি দেওয়া আছে সদস্য সংখ্যা দেওয়া আছে সদস্য সংখ্যা আচ্ছা আটা কি দেওয়া আছে পরিবারের সংখ্যা দেওয়া আছে পরিবারের সংখ্যা দেওয়া আছে আচ্ছা এবার সদস্য সংখ্যা দেওয়া আছে দুই দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আর পরিবারের সংখ্যা দেওয়া আছে কত ছয় আট চোদ্দ পনেরো চার কী হলো দুই তিন চার আচ্ছা ছয় আট ছয় আট চারের জায়গায় কত বসছে চোদ্দ পাঁচের জায়গায় বসছে কত পনেরো ছয়ের জায়গায় বসছে চার সাথে বসছে কত তিন আর তিনটা বসছে কোথায় আটে বসছে তাই তো তাহলে দুই ছয় তিন আট চার চোদ্দ পাঁচ পনেরো ছয় চার সাত তিন এবার এটা পরিবার সংখ্যা তাই তো তাহলে আমাদের কি চেয়েছে বলছে পঞ্চাশটি পরিবারের গড় সদস্য সংখ্যা তাহলে কার চেয়েছে গড় সদস্য সংখ্যার গড় চেয়েছে তাহলে কার গড় চেয়েছে সদস্য সংখ্যার গড় তাহলে যেহেতু সদস্য সংখ্যার গড় চেয়েছে তাহলে আমাদের কী বের করতে হবে তাহলে এই যে সদস্য দেওয়া আছে এর গড় মানে আমরা তাহলে এটা কি হবে এক্স আই তাহলে এটা কী আসবে এক্স আই আর এটা তাহলে কী হবে পরিবার সংখ্যা তাহলে হবে কত এফ আই তাহলে সদস্য সংখ্যা এক্স আই পরিবারের সংখ্যা হবে কত এফ আই তাহলে কোন পদ্ধতি বলেছে কল্পিত গড় পদ্ধতিতে তাহলে কল্পিত গড় তাহলে আমাদের কী করতে হবে তাহলে এই যে শ্রেণী সদস্য সংখ্যা দেওয়া আছে এইগুলোর কি একটা আনুমানিক মান ধরতে হবে তাহলে কোনটা মাঝে পড়ছে দেখো তাহলে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় তাহলে এক দুই তিন এইটা ধরতে পারি আবার এক দুই তিন এটা নিতে পারি যদি আমি চারটাকে ধরে নিই এ বলে যদি আমরা চারটাকে ধরে নিই এ বলে যে কল্পিত গড় মানে যে সবসময়কে শ্রেণীর সীমানায় থাকতে হবে বা শ্রেণীর সীমায় থাকতে হবে এমন কিন্তু কোনো কথা নেই আমাদের অঙ্ক যেমন থাকবে তার ভিত্তিতে কাজ করতে হবে আমাদের শ্রেণী মানে কল্পিত গড়ের পদ্ধতি কী ছিল যে আমাদের যে মানে এক্স আই দেওয়া থাকবে সেই এক্স আই এর হচ্ছে কী মান আমাদের মধ্যক মান বা বা মধ্যমানটা বের করতে হবে তাহলে এখানে মধ্যমানটা প্রায় প্রায় মধ্যমানটা আমাদের আনুমানিক ধরতে হয় তাহলে এখানে আমাদের দেওয়া আছে এক্স আই দেওয়া আছে এক্স আইয়ের মধ্যে আনুমানিক মান ধরলাম কত চার তাহলে আমরা কী বের করবো কী বলেছে কল্পিত গড় তার মানে আমাদের কী বের করতে হবে ডি আই তাহলে ডি আই কালকে কী হবে তাহলে ডি আই সন কী আসবে না এক্স আই মাইনাস অফ এ তাহলে হয় এক্স আই কত দুই তাহলে দুই মাইনাস অফ ছয় তা দিচ্ছে কত মাইনাস চার তিন মাইনাস অফ চার সরি দুই মাইনাস অফ দুই মাইনাস অফ চার তাহলে দিচ্ছে কত মাইনাস টু তিন মাইনাস চার দিচ্ছে কত মাইনাস এক তাহলে ফোর মাইনাস অফ ফোর দিচ্ছে কত জিরো ফাইভ মাইনাস ফোর দিচ্ছে কত এক সিক্স মাইনাস ফোর দিচ্ছে কত টু আচ্ছা এগুলো সসে লিখতে হবে তাহলে এইটা এর এইটা এর এইটা এর এইটা এর আর এইটা এর তাই তো একটু নিচে লিখে দিই তাহলে ছয় মাইনাস অফ চার দিচ্ছে কত দুই আর সাত মাইনাস অফ চার দিচ্ছে কত তিন না কি দেখা বোঝা গেল কি না তাহলে কী দেওয়া আছে তাহলে দুই থেকে চার বাদ তাহলে মাইনাস টু তিন থেকে চার বাদ মাইনাস এক চার থেকে চার বাদ জিরো পাঁচ থেকে চার বাদ এক ছয় থেকে চার বাদ দুই সাত থেকে চার বাদ তিন তাহলে এক্স আই মাইনাস অফ এ এটা কথা এসছে ডি আই তাহলে এখন আমরা কি বের করবো এফ আই ডি আই এখন আমরা কি বের করবো এফ আই ডি আই তাহলে এফ আই ডি আই এফটা ছয় ছিল তাহলে মাইনাস বারো আট ছিল মাইনাস এক চোদ্দো ছিল জিরো পনেরো একে পনেরো চার দুয়ে আট তিন তিনে নয় বোঝা লাগে না দেখো তিন তিনে নয় চার দুয়ে আট পাঁচ পনেরো ইন্টু এক পনেরো এগুলো সরাসরি লিখবে আমার এটা একটু বেঁকে গেছে তাহলে এবার তাহলে কী বের করতে হবে সামেশন অফ এফ আই ডি আই তাহলে এফ আই ডি আই দেবে কত দেখো নট সতেরো পনেরো বত্রিশ বত্রিশ থেকে কুড়ি বাদ মানে কত আসবে বারো তাই তো নাকি বারো আঠে কুড়ি আর এখানে তো পনেরো আঠে তেইশ নয় বত্রিশ তাহলে বত্রিশ থেকে কুড়ি বাদ তারা কত এসছে বারো এসছে আর এখানে দিচ্ছে কত আমাদের 
এখান দিচ্ছে আমাদের কটা পেয়ে দেওয়া ছিল পঞ্চাশটা পেয়ে দেওয়া ছিল তাহলে এ ফাই এসছে সামেশন অফ এ ফাই কত এসছে পঞ্চাশ এসছে তাহলে আমাকে কী বের করতে হবে না এক্স বার তাহলে এক্স বার সমান কী হবে না এ প্লাস অফ ডি বার এ কত না চার ডি বারটা কত না বারো বাই ডি বার মানে কী ছিল সামেশন অফ এফ আই ডি আই সামেশন অফ এফ আই ডি আই বাই সামেশন অফ এফ আই তাহলে চার যুক্ত এফ আই ডি আই কত আসছে বারো এসছে আর এফ আই এসছে কত পঞ্চাশটা পরিবার দেখা যোগ করলে আট সালে বার এই আটশো চোদ্দো চোদ্দো আঠাশ তাহলে বত্রিশ তিনে পঁয়ত্রিশ পঁয়তাল্লিশ পঞ্চাশ তাহলে কাটাকাটি করলে বা এটা ভাগ করলে কত পাবে ফোর যদি কাটাও যদি দুই কেটে দিয়ে নাকি দুই পঁচিশে পঞ্চাশ আর দুই ছয়ে বারো তাহলে ফোর প্লাস অফ ছয়কে পঞ্চাশ দ্বারা ভাগ তাহলে পঁচিশ দ্বারা ভাগ তাহলে দশমিক দিয়ে শূন্য তাহলে পঁচিশ দুয়ে পঞ্চাশ দশ তাহলে পঁচিশ সারে একশো তাহলে কত এসছে ফোর পয়েন্ট টু ফোর হ্যাঁ কি দেখা গুণ করলে পঁচিশ সারে একশো পঁচিশ দিয়ে পঞ্চাশ আর ষাট পঁচিশ সারে ষো মানে দশ পঁচিশ দিয়ে পঞ্চাশ দশ ষাট ষাট মানে ছয় বসে যাচ্ছে হ্যাঁ কেটে যাচ্ছে একটা দশমিক দুটো গড় তা কত লিখছে ফোর পয়েন্ট টু ফোর তাহলে কী হয় বলছে কল্পিত গড় পদ্ধতিতে পঞ্চাশটি পরিবারের গড় সদস্য তাহলে কী আসবে অতএব পঞ্চাশটি পরিবারের অতএব পঞ্চাশটি পরিবারের গড় সদস্য কত হবে ফোর পয়েন্ট টু ফোর জন বলে তাহলে হয়ে গেল অঙ্ক ঠিক আছে এই হচ্ছে আমাদের ছিল অঙ্ক তাহলে কী ছিল আমাদের বললাম ভেঙে বলেছি যেহেতু ভিডিও দেখছো বা তাহলে কি তোমরা যদি অসুবিধা থাকে বুঝতে আর একবার রিভাইজ করে পছন্দ রিভাইজ করে নেবে তো এখানে মন রাখবে অনেকে সন্দেহ এসছে স্যার শ্রেণীর সীমা তো দেওয়া নেই বা সীমানাটা দেওয়া নেই তাহলে আমাদের কী করে অঙ্কটা হবে অঙ্কটা হবে হবে না কেন আমাদের যে কল্পিত গড় পদ্ধতির ধর্ম কি ছিল যে ধর্মই ছিল হচ্ছে আমাদের এক সাইটাকে ধরতে হবে এক সাইড মান তাহলে আমাদের দেখো এখানে শ্রেণী ওখানে কি শ্রেণী সীমা বা সীমানা থাক সীমা থাকলে কী করতাম সীমানায় নিয়ে যেতাম দিয়ে সীমানায় নিয়ে যাওয়ার পরে কী বের করতাম এরকম করে শ্রেণী মধ্য বের করতাম এক সাই বের করতাম কিন্তু এখানে আমার এক সাই দেওয়া আছে তাই আমি এখান থেকে একটা যোগ মানে কল্পিত গড় এ ধরে নিয়েছি দিয়ে বাকি আই ক্যালকুলেশান এক্সাই মাইনাস হবে এক্সাই করে মান পেয়েছি এফ আই ডি আই বের করেছি দিয়ে বসে দিয়েছি তাহলে হয়ে গেল অঙ্ক কি বললাম বোঝা গেল ওনাকে সন্দেহ ছিল তাই আমরা বলে দিলাম এরপরে দেখো আমাদের কালকে ছিল আমরা এর আগের ভিডিওতে আমরা বারো পর্যন্ত আলোচনা করেছিলাম তেরোটা করানো হয়নি আমরা তেরোটা একটু বলার চেষ্টা করব তেরোটা কী দিয়েছে বলছে দশ জনের কম শ্রেণীর সীমা দেওয়া আছে কি দেওয়া আছে শ্রেণী সীমা দেওয়া আছে হ্যাঁ শ্রেণীর সীমা নম্বর দেওয়া সাতশো তাই তো শ্রেণীর সীমা আছে আর কি আছে নম্বর এটা হচ্ছে নম্বর দেওয়া আছে আর কি দেওয়া আছে ছাত্র ছাত্রী সংখ্যা দেওয়া আছে তাহলে শ্রেণীর বা নম্বর কত করে দেওয়া আছে শ্রেণীর সীমা এটা কি ব্যাকেটে কী দেওয়া আছে নম্বর দেওয়া আছে তাহলে এটা কত দেওয়া আছে না পাঁচ থেকে চোদ্দো না দশের কম কি দেওয়া আছে দশের কম এটা আছে কত কুড়ির কম এটা কত আমাদের তিরিশের কম চল্লিশের কম আর কত পঞ্চাশের কম আচ্ছা এবার এগুলো কী দেওয়া আছে ছাত্রী সংখ্যা দেওয়া আছে তাই তো ছাত্রী সংখ্যা দেওয়া আছে ক দেওয়া আছে পাঁচ নয় পাঁচ নয় সতেরো উনতিরিশ পঁয়তাল্লিশ তাই তো দেখো তো পাঁচ পাঁচ নয় সতেরো উনতিরিশ পঁয়তাল্লিশ এটা দেওয়া আছে আমাকে কী বিজ্ঞপ্তি বলেছে প্রাপ্ত নম্বরের যৌগিক গড় কোন পদ্ধতিতে না ক্রমযৌগিক পদ্ধতিতে প্রাপ্ত নম্বরের যৌগিক গড় কোন পদ্ধতিতে ক্রমযৌগিক পরিসংখ্যার নিম্নরূপ দেওয়া আছে এবার হচ্ছে যে কোনো পদ্ধতি করলে হবে প্রাপ্ত নম্বর গড় নিয়ে করতে বলেছে যে কোনো পদ্ধতিতে তাহলে প্রাপ্ত গড় নিয়ে করতে বলেছে যে কোনো পদ্ধতিতে কী দেওয়া আছে ক্রমযোগিক পরিসংখ্যা দেওয়া আছে এবার দেখো আমরা এমনি পরিসংখ্যা আর ক্রমযোগিক পরিসংখ্যা বুঝবো কী করে ক্লাস নাইনে বলেছিলাম তাই না নাইনে কী বলা হয়েছিল না নাইনে বলা হয়েছিল যেটা যে ক্রমযোগিক পরিসংখ্যা কী জিনিস না যদি সংখ্যাগুলো অর্থাৎ পরিসংখ্যাগুলো যদি এটা নির্দিষ্ট অর্ডারে 
সাজানো থাকে মানে কীরকম হয় সেটা মানের ঊর্ধক্রমে না হলে কি মানের অধক্রমে অর্থাৎ পরপর থাকবে এলোমেলো থাকবে না যেমন ধরো এখানে ধরো পাঁচ পাঁচ থেকে বড় নয় নয়ের থেকে বড় সতেরো সতেরো থেকে বড় উনতিরিশ এর থেকে বড় পঁয়তাল্লিশ তাহলে কিন্তু এখানে তো একটা নির্দিষ্ট অর্ডারে আছে দেখবে আমরা একটু আগে যে করলাম অন্যগুলো অঙ্ক ক্ষেত্রে ওখানে কি ছিল পরিশ্রম ছিল কারো হয়তো দুই তারপরে সাত তারপরে তিন তারপরে পাঁচ পনেরো কুড়ি এক এরকম করে কি পরিশ্রম থাকে যখনই দেখবে দেখো এখানে সংখ্যাগুলো এলোমেলো আছে দেখো দুয়ের থেকে সাত বড় আবার এতে তিন ছোট এ বড় আবার বড় বড় ছোট হয়ে গেছে তাহলে দেখো এখানে কিন্তু কোনো নির্দিষ্ট অর্ডারে দেওয়া নেই তাহলে এটা কিন্তু যখনই দেখবে এই সমস্ত সংখ্যাগুলো থাকবে সেটা লক্ষ্য করবে কি ওটা নিশ্চয়ই আমাদের কিছু দেওয়া আছে পরিসংখ্যা দেওয়া আছে আর যখন এরকম করে মানের একটা নির্দিষ্ট ক্রমে থাকবে অর্থাৎ হয় ছোটো থেকে বড় না হলে কি বড় ছোট এরকম থাকলে সেটা কিন্তু বুঝবে কি ওটা তাহলে দেওয়া আছে কিসে না মানের মানে ক্রমযোগিক পরিসংখ্যা দেওয়া আছে ওটা কিন্তু শুধু পরিসংখ্যা না ওটা দেওয়া আছে কিসে ক্রমযোগিক পরিসংখ্যা এবার দেখো আমাদের যৌগিক গঠন নির্ণয় করতে গেলে কি লাগে ক্রমযোগিক পরিসংখ্যা লাগে না লাগে কি শুধুমাত্র পরিসংখ্যা লাগে আর কি লাগে শ্রেণী সীমানা লাগে বা শ্রেণী শ্রেণী সীমানা হলে কি পাবো ওখানে মধ্যে পাবো তাহলে এই যে ক্রমযোগী পরিসংখ্যাটা আমাদের দেওয়া আছে এখান থেকে আমাকে কি বের করতে হবে পরিসংখ্যা বের করতে হবে তাহলে কী বললাম বোঝা গেল তাহলে প্রথম কথা কি আমাকে পরিসংখ্যা বের করতে হবে আর কি বের করতে হবে শ্রেণী সীমানা বের করতে হবে তাহলে শ্রেণী সীমানা বের করতে গেলে তাহলে আমাদের আমি আগে ভিডিও বলেছিলাম তখন কথা বলা হলো দশ থেকে কুড়ি দশ থেকে কুড়ি কুড়ি থেকে তিরিশ তিরিশ থেকে চল্লিশ তাহলে এইটা কি বোঝাচ্ছে এইগুলো যে ভাষাগুলো এগুলো কি বোঝাচ্ছে না এগুলো কি বোঝাচ্ছে দশ বা দশের বেশি কিন্তু কার কম কুড়ি এর কম এটা কি বোঝাচ্ছে না কুড়ি বা কুড়ি এর বেশি কিন্তু কার কম তিরিশের কম ঠিক একই হবে তিরিশ বা তিরিশের বেশি কিন্তু কার কম চল্লিশের কম তাহলে দেখো এখানে কি দিয়েছে ওটা লক্ষ্য করতে এখানে দেখো কী দিয়েছে না দশের কম কটা পাঁচটা দশের কম কটা পাঁচটা তাহলে আমি মনে করলাম সাপোজ ধরো তোমার যে টেবিল একটা আঁকি ধরো মনে করো এটা আমাদের দশ এটাকে মনে করো কুড়ি এটা মনে করো তিরিশ দেখো বলেছে দশের কম তাহলে এটা আমার যদি দশ হয় তাহলে এর কমে আছে কটা পাঁচটা তাহলে একটা দুটা তিনটা চারটা পাঁচটা জিনিস মনে করলাম মনে করলাম কি না এরকম করে পাঁচটা জিনিস ধরো এখানে একটা বল আছে এখানে একটা বল আছে এরকম করে তাহলে দশের কম কটা আছে পাঁচটা আচ্ছা এবার দেখো যে তাহলে যেটা দশের কম সেটাকে আমি বলতে পারবো সেটা আমি বলতে পারবো জিরো এর বেশি বলা যাবে কি না যে যেটা আমি বলছি কার কম দশের কম সেটা কার বেশি কিন্তু জিরোর বেশি কারণ পরিসংখ্যা যেহেতু কি ঋণাত্মক হয় না পরিসংখ্যা সবসময় কি হয় ধনাত্মক মান না হয় সেই হিসাবে তাহলে আমরা একটা পাচ্ছি যে পাঁচের কম যেটা বলেছে সেটাকে আমরা লিখতে পারবো শূন্যর বেশি কিন্তু কার কম কত কম বলেছে কার কম দশের কম তাহলে যদি আমরা একটা শ্রেণী সাজাই আমরা লিখতে পারবো শূন্যর বেশি কিন্তু কার কম দশের কম মানে কি শূন্য থেকে দশ শূন্যর বেশি কিন্তু দশের কম তাহলে কটা আছে পাঁচটা আছে দেখো এখান থেকে বলেছে কুড়ির কম তাহলে কুড়ির কম মানে এই দিকটা কুড়ির কম মানে কোন দিকটা এই দিকটা তাহলে এই দিকে নিশ্চয়ই যেটা কুড়ির কম পড়ছে সেও দেখো নিশ্চয়ই কি দশেরও কম পড়ছে বোঝাচ্ছে কিনা যেটা কুড়ির কম পড়ছে সেও নিশ্চয়ই কি দশের এই যে এই এইখান থেকে আমি এই পর্যন্ত যে আসি তাহলে এই পুরোটা কী বোঝাচ্ছে কুড়ির কম আবার কুড়ির কমের মধ্যে দশের কম কটা আছে পাঁচটা আছে তাহলে কুড়ির কম কটা ছিল না দেওয়া ছিল তাহলে এক দুই তিন চার দেখো এখানে মোট সংখ্যা দেখো এখান থেকে তুমি যদি এখান থেকে এই পর্যন্ত যাও এইখান থেকে এই পর্যন্ত এলে এখান থেকে এই পর্যন্ত তাহলে কটা আছে না একটা দুটা তিন পাঁচটা চারটা নটা আছে তাহলে কি কুড়ির কম কটা আছে নটা তাহলে কুড়ির কম নটা আবার এর মধ্যে কে ঢুকে আছে দশের কম ঢুকে আছে এর মধ্যে কে ঢুকে আছে দশের কম ঢুকে আছে তাহলে আমি নিতে চাইছি কাকে না দশ বা দশের বেশি মানে আমি এখানে নিতে চাইছি এখান থেকেই ঢুকুক তা দশ বা দশের বেশি কিন্তু কার কম কুড়ির কম দশ বা দশের বেশি কিন্তু কার কম কুড়ির কম তাহলে কটা আছে কটা তাহলে কটা আছে দেখো চারটা আছে তাহলে কি এই পাঁচটাকে নেবো না কারণ কি এই পাঁচটা কোথায় ঢুকে যাচ্ছে দশের কমে ঢুকে যাচ্ছে কিন্তু আমি নিচ্ছি কথা কী লিখছি দশের বেশি লিখছি তা দশের বেশি কটা থাকবে চারটা তাহলে কী করে পাওয়া গেল না নাইন মাইনাস অফ ফাইভ কটা এসছে চারটা ঠিক একইভাবে দেখো এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট ধরো এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট এখানে দেখো যে তিরিশের কম তাহলে তিরিশের কম কটা আছে মানে কি এখান থেকে এই পর্যন্ত তাহলে এখানে নটা আছে এখানে আছে চারটা আছে 
এখানে কটা আছে নটা দেখেন না তেরোটা এখানে পাঁচটা মানে আঠেরোটা সরি কটা আছে দেখেনি এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট আটটা আছে এখানে ন পাঁচ তেরো না এতগুলো দিলে হবে না আমাকে এখানে ন আটটাই দেবে তাই তো হ্যাঁ সতেরো থেকে নয় বাদা আটটা ঠিক আছে কটা আছে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আটটা আছে হ্যাঁ দেখো এখানে এখানে আটটা এখানে ওটা আছে চারটা তাহলে বারোটা এখানে ওটা আছে পাঁচটা তাহলে তিরিশের কম তিরিশের কম কটা আছে টোটাল তিরিশের কম টোটাল কটা আছে সতেরোটা তার মধ্যে দেখো কে আছে ঢুকে আছে দশের কমও ঢুকে আছে কুড়ির কমও ঢুকে আছে কিন্তু আমি নিচ্ছি কাকে না কুড়ির বেশি তারা কুড়ির যখন বেশি নেবো তারা কোনটা ঢুকবে নিশ্চয়ই এদিকে আসবে তাহলে কুড়ির বেশি মানে কি কোন দিকে যাবে এদিকে যাবে তাহলে এদিকগুলো আসবে না তাহলে এদিকে কটা ছিল চারটা কটা ছিল পাঁচটা তাহলে এই নটা বাদ চলে যাচ্ছে তাহলে কুড়ি থেকে তিরিশের মধ্যে আসবে কত না সতেরো মাইনাস অফ নয় তাহলে কটা এসছে আটটা বোঝা লাগে না ঠিক এটা যেমন হয়েছে ঠিক এটা বোঝালাম যেমন হবে যে কুড়ি থেকে তিরিশ তাহলে কী আসবে নিশ্চয়ই কুড়ির এই এই যে তিরিশের কম দেওয়া আছে এটা যেটা তিরিশের কম ওটা কি তাহলে আমাদের কুড়ির কমও আছে দশের কমও আছে কিন্তু আমি এখানে তো লিখছি কি কুড়ির বেশি কিন্তু কার কম তিরিশের কম তাহলে সে আগেরটা কী হয়ে যাবে বাদ চলে যাচ্ছে তারা কত এসে সতেরো থেকে নয় গেলে আট ঠিক একইভাবে একইভাবে তাহলে আমরা লিখতে পারবো এর ক্ষেত্রে ধরো যদি তিরিশ থেকে চল্লিশ করি তিরিশ থেকে যদি চল্লিশ করি তাহলে কি তিরিশের বেশি কিন্তু কার কম চল্লিশের কম কটা ছোটো ছিল কটা উনত্রিশটা তাহলে এর থেকে আগেরটা বাদ তাহলে কটা এসছে বারোটা তাহলে এখান থেকে একইভাবে আসবে কত চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ ক দেবে না পঁয়তাল্লিশ মাইনাস অফ উনত্রিশ মানে কটা দিচ্ছে ষোলোটা নাকি নচা পনেরো দুই তিন একের চার ষোলোটা তাহলে দেখা তাহলে কী পাওয়া গেল এখানে তাহলে কী পাওয়া গেল এইগুলো আমাদের কি না এফ আই আর এটা কি পাওয়া গেল না শ্রেণী সীমানা এটা কি পাওয়া গেল শ্রেণী সীমানা তাহলে কী পাওয়া গেল এটা পাওয়া গেল শ্রেণী সীমানা আর এটা কী পাওয়া গেল পরিসংখ্যা দেখো এখানে দেখো সংখ্যা এলে মেলা দেখো পাঁচটা চারটা আটটা বারোটা ষোলোটা দেখো এই দেখো হয়তো আট বারো ষোলো বেড়ে যাচ্ছে কন্টিনিউ কিন্তু আমার মাঝে দেখো চারটা কমে গেছে তাহলে কি এলোমেলো হয়ে গেছে তাহলে যেই এলোমেলো হয়ে গেছে তাহলে এটা কী হয়ে গেল এ নিশ্চয়ই কিছু দেওয়া আছে পরিসংখ্যা তাহলে আমি তাহলে কিসে বের করলাম তাহলে দেখো শ্রেণীর সীমানা থেকে আমি এখানে কী ছিল ক্রমযোগী পরিসংখ্যা ছিল সেখান থেকে কী বের করে দিয়েছি শুধুমাত্র পরিসংখ্যা এফ আইটা কী শুধুমাত্র আমাদের পরি শুধু কি পরিসংখ্যা তাহলে কী পেয়ে গেলাম আমরা পরিসংখ্যা পেয়ে গেলাম কত এফ আইটা তাহলে এবার যেহেতু আমি শ্রেণীর সীমানা পেয়ে গেছি পরিসংখ্যা পেয়ে গেছি এবার আমি কী বের করবো শ্রেণী মধ্যক বের করবো তাহলে কী বের করবো শ্রেণী মধ্যক তাহলে কত আসবে আর টেবিল এই টেবিলটা গেল এবার ধরো এটা একটা আলাদা টেবিল হ্যাঁ এটা একটা আলাদা টেবিল আর এইটা একটা আলাদা টেবিল হচ্ছে এইটা একটা আলাদা টেবিল হচ্ছে তাহলে এখান থেকে আমরা কী বের করবো শ্রেণী মধ্যক বের করবো এক্স আই বের করবো তাহলে কত আসবে দশ আর শূন্য যোগ ফল দুই তাহলে দশ বাই দুই করলে কত আসবে পাঁচ এ দেবে কত তিরিশ তাহলে কত আসবে পনেরো তিরিশ কুড়ি পঞ্চাশ তাহলে দেবে কত পঁচিশ চল্লিশ কুড়ি সত্তর সত্তর বাই দুই মানে কত দেবে তাহলে পঁয়ত্রিশ পঞ্চাশ চল্লিশ নব্বই বাই দুই করে কত দেবে পঁয়তাল্লিশ বোঝা লাগে না তাহলে এই হচ্ছে অঙ্ক তাহলে কী পেয়ে গেল পাঁচ পনেরো পঁচিশ পঁয়ত্রিশ পঁয়ত্রিশ হলো কী পেয়ে গেলাম এক্সাই পেয়ে গেছে এবার তুমি কী করবে এফআই এক্সাই বের করে নেবে তাহলে অঙ্কটা হয়ে যাবে তাহলে এফআই এক্সাই বের করে নিলে দিয়ে তুমি সেখান থেকে কী বের করবে এক্স বার সমান সামেশান অফ এফআই এক্সআই বাই সামেশান অফ এফআই তাহলে আমাদের হয়ে যাবে অঙ্ক কথা গেলে বোঝা গেল তাহলে কী বললাম আর বলে দিই যে যদি যখন দেখবে এরকম থাকবে অঙ্ক যদি থাকে এরকম করে অঙ্ক কম বা বেশি কিছু আকারে তাহলে কিন্তু আমাদের কাজ কি হবে এরকম করে শ্রেণীর সীমানা নিয়ে আসতে নাহলে কিন্তু অঙ্ক হবে না তাহলে শ্রেণীর সীমানা নিয়ে আসতে গেলে উপায় কি না আমাদের যে দশের কম কুড়ির কম এখানে দেখিয়েছি আমি দেখো শূন্য থেকে দশ কটা আজ দেখেছি পাঁচটা দেখিয়েছি তাহলে কি দশের কম কটা আছে পাঁচটা তা দশের কম পাঁচটা যদি হয় তাহলে কিন্তু কার বেশি কিন্তু শূন্যর বেশি তাহলে শূন্যর বেশি কিন্তু দশের কম কটা হয়ে গেল পাঁচটা ঠিক একইভাবে কুড়ির কম দেওয়া আছে তাহলে আমরা এটাকে নিচ্ছি কত না দশের বেশি কিন্তু কার কম নেবো কুড়িটা কম নেবো তাহলে কুড়ির কম কিন্তু সকল ঢুকে আছে দশের কমও আছে কুড়ির কমও আছে কিন্তু আমি নিচ্ছি কাকে দশ থেকে কুড়ি অর্থাৎ দশের বেশি কিন্তু কার কম কুড়ির কম তাহলে কটা থাকছে মোট ছিল নটা সেখান থেকে কটা বাদ যাবে তিন দিয়ে পাঁচটা আমি এগুলোকে নেবো না নেবো কোনগুলোকে শুধু এই পাঠটাকে নেবো তাই আমি লিখলাম নাইন মাইনাস অফ ফাইভ কত পেয়েছি ফোর ঠিক একইভাবে সতেরো যেটা বলেছে যে এখানে কী দেয় তিরিশের কম দেওয়া সতেরো দেওয়া আছে তাহলে তিরিশের কম তাহলে মোট সংখ্যা আছে কটা সতেরোটা কিন্তু আমি নেবো কোনটাকে না কুড়ির থেকে বেশি নেবো তাহলে কুড়ির থেকে যদি বেশি নেই তাহলে কোনটা বাদ দেবো নিশ্চয়ই
আর এক্স আই বের করলাম মন্থ বের করতে হবে এবার তোমরা কি কাজ করবে এফ আই এক্স আই কাজ করবে সামনে সামনে এফ আই এক্স আই বা সামনে সামনে এফ আই তাহলে অঙ্কটা আমাদের হয়ে যাবে কোথায় গেলাম হয়ে গেল এই হচ্ছে অঙ্ক আচ্ছা আর অঙ্ক দেওয়া আছে কিসের অঙ্ক দেওয়া আছে সেটা দেখো দাগ নম্বর চোদ্দোর যে অঙ্ক দেওয়া আছে চোদ্দ কি দেওয়া আছে এক থেকে চার চার থেকে নয় তাহলে এটা নিশ্চয়ই বোঝা গেছে আর দেখে নেবে ভিডিওটা তাহলে বুঝতে পারবে দেখো তারপর এটাকে আমি জাস্ট রাখ দিয়ে দিচ্ছি তোমরা বাড়িতে কাজটা করবে কি দেওয়া আছে এক থেকে চার চার থেকে নয় দেখো এক থেকে চার চার থেকে নয় নয় থেকে ষোলো ষোলো থেকে সতেরো দেওয়া আছে কত ছয় বারো ছাব্বিশ কুড়ি ছয় বারো ছাব্বিশ কুড়ি এখানে দেখো অঙ্ক দেখো এখানে কিন্তু কোনো শ্রেণীর সীমা বা সীমা না কিছু বলা যাচ্ছে না কারণ দেখো এখানে এরে হলো দেখো না ঠিকই আছে এক থেকে চার তারা কী দেওয়া আছে শ্রেণীর সীমা নয় এক থেকে চার চার থেকে নয় নয় থেকে ষোলো তারা কী দেওয়া যাবে এই রিপিট আছে চার দুবার আছে নয় কবার আছে দুবার আছে তাহলে কি নিশ্চয়ই এটা কিছু দেওয়া আছে শ্রেণী সীমানায় দেওয়া আছে কিন্তু অনেকে প্রশ্ন আসতে পারে স্যার শ্রেণীর সীমানায় আছে বটে কিন্তু এর দেখো প্রত্যেকের শ্রেণীর দৈর্ঘ্য সমান নয় দেখো এর কত শ্রেণীর দৈর্ঘ্য কত আসবে প্রথমটা শ্রেণী কত দেবে পাঁচ থেকে এক বাদ দেবে কত চার তারপর দিচ্ছে কত নয় থেকে চার বাদ তার দেবে কত আমাদের পাঁচ দিচ্ছে দেখো এখানে ছিল চার ছিল পাঁচ তাহলে কি শ্রেণীর দৈর্ঘ্য কিন্তু এলোমেলো হয়ে আছে আমরা আগে যতগুলো অঙ্ক করেছি সমস্ত অঙ্কগুলোকে থেকে কী ছিল শ্রেণীর দৈর্ঘ্য একই ছিল কিন্তু এখানে যেহেতু শ্রেণীর দৈর্ঘ্যটা আলাদা হয়ে গেছে তাই আমরা এখানে কিন্তু ক্রমযোগী পদ হ্যাঁ সরি কী ছিল যেন ওটা হচ্ছে আমাদের ক্রম বিচ্যুতি পদ্ধতি যোগী করো ক্রম বিচ্যুতি পদ্ধতিতে যোগী করে কিন্তু বের করতে পারবো না যেহেতু এখানে শ্রেণীর সীমানাটা আমাদের এলোমেলো সরি শ্রেণীর দুর্ঘটা এলোমেলো আছে তাই আমরা কিন্তু ক্রমযৌগিক পথে যৌগিক গড্ডা সেটা কিন্তু বের করতে আমাদের অসুবিধা হতে হবে সম্ভবত হবে কারণ শ্রেণীর মধ্য যখন বের করবো সেখান থেকে ডি আই মাইনাস এক্স আই মাইনাস এ করবো তখন সমস্যা আসবে তো আমরা যেহেতু অত না ভেবে আমরা কিন্তু এটা তাহলে কী করে নেব শ্রেণী মধ্যক বের করবো চার থেকে এক চার এক এক পাঁচ বাই টু তাহলে আমি কি শ্রেণী মধ্যক পেয়ে যাবো এখানে বের করবে তাহলে ফাইভ বাই টু পাবে এর কী পাবে নয় প্লাস চার হবে তেরো বাই টু এ কত আসবে ষোলো নয় পঁচিশ বাই টু আর তেত্রিশ বাই টু তাহলে কাজগুলো কত ইচ্ছে টু পয়েন্ট ফাইভ এ দেবে কত সিক্স পয়েন্ট ফাইভ এ দেবে কত টেন পয়েন্ট ফাইভ না কত দেবে টেন পয়েন্ট ফাইভ নয় এ দেবে কত বারো পয়েন্ট ফাইভ আর এ দেবে কত আমাদের ষোলো পয়েন্ট ফাইভ দেখো দু পাঁচে দশ তেত্রিশ তাই তো তাহলে এখানে কত এসছে শত তাহলে আমাদের এক পার্থক্য চলে এসছে তাহলে আমাদের ষোলো আর তেত্রিশ বাই টু তাহলে কত এসছে তাহলে দু ষোলো বত্রিশ আর তেত্রিশ আর দুবার চলেছে পঁচিশ দু ছয় বারো একে তেরো আর দুই দুয়ে চার একে পাঁচ তাহলে চলে পেয়ে গেলে কী পেয়ে গেলে এগুলো তোমরা এক্স আই পেয়ে গেলে দেখো এখানে এক্স আই পেয়ে গেলে আর এটা কী পেয়ে গেছো এফ আই পেয়ে গেছো এবার তোমরা কী করবে না এফ আই এক্স আই বের করে নেবে এফ আই এক্স আই সেই পদ্ধতি কাজে লাগিয়ে অঙ্কটা করে নেবে ওই একই ফর্মুলা এফ আই এক্স আই বাই সামনে সামনে এফ আই তাহলেই হয়ে যাবে অঙ্কটা নাকি তাহলে এইভাবে কর চেষ্টা করবে তাহলে অঙ্কটা হয়ে যাবে দেখবে উদাহরণে করে দেওয়া আছে উদাহরণে উদাহরণগুলো দেখার চেষ্টা করবে উদাহরণ মানে উদাহরণ প্রয়োগগুলো আর কি প্রয়োগগুলো করার চেষ্টা করবে তাহলেই বুঝতে পারবে দেখবে দশের প্রয়োগ দেওয়া আছে দশের প্রয়োগ আটের প্রয়োগ নয়ের প্রয়োগ এই প্রয়োগগুলো করলে তোমার বুঝতে সুবিধা হবে কতটাই করতে পারছো না করছো তাহলে আমাদের দেখো দশের যে প্রয়োগ দেওয়া আছে দশের প্রয়োগটা কী দেওয়া আছে নয়ের প্রয়োগটা যেটা উদাহরণ যেটা করলাম অঙ্ক যেটা করলাম না ওখানে ওখানে কী ছিল দশের কম ছিল তাই তো আমাদের যে তেরোর জন্ম ছিল কী ছিল দশের কম কুড়ির কম তিরিশের কম ছিল আর এটা কিন্তু কী দেওয়া আছে প্রয়োগ দশে কিন্তু দেওয়া আছে কত শূন্য অথবা শূন্যর বেশি দশ অথবা দশের বেশি তাহলে আমরা আগেটা করেছিলাম কি বিয়োগ করেছিলাম এটা কী দেওয়া দেখতে হবে তাহলে আমি যেটা বললাম তাহলে এটা নিজেরা করবে নাকি এই অঙ্কটা যে করলাম যেটা যে তোমরা এফ আই এক্স আই বের করে নেবে দিয়ে তাহলে আশা করি অঙ্কটা চলে আসবে সম্ভবত হ্যাঁ গড় চেয়েছে তো টু পয়েন্ট ফাইভ মাত্র তেরো সিক্স পয়েন্ট ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ আসো তেত্রিশ ঠিক আছে এইভাবে করলে চলে আসবে আশা করি এফ আই এক্স আই না হলে বলবে তখন দেখা যাবে দেখো আমি তারপরে উদাহরণটা বুঝে দিচ্ছি উদাহরণ প্রোডাক্টটা যে দেওয়া আছে ওইটা বুঝিয়ে দিয়ে আজকে এখানে শেষ করবো ক্লাস দেখো কী প্রোডাক্টটা দেওয়া আছে প্রোডাক্টটা আছে কত বলছে দুটো টো লাইন বুঝিয়ে দিচ্ছি কী দিয়েছি দেখো শূন্য অথবা শূন্যর বেশি ক দেওয়া আছে চল্লিশ দশ তাহলে ক দেওয়া আছে চল্লিশ দশ অথবা কার বেশি দশের বেশি কত আছে ছত্রিশ কুড়ি অথবা কুড়ির ব
বাকি লাইনে দেখবে তো আগে যেমন বলেছিলাম কি কম ছিল এখানে কি দিতে বেশি আমার উদ্দেশ্য কি দেখো শূন্য অথবা শূন্য বেশি আমার উদ্দেশ্য কি না এরকম করে না শূন্য থেকে দশ আনা দশ থেকে কুড়ি আনা কুড়ি থেকে তিরিশ আনা তাহলে এটা কিসে আসবে এটা হচ্ছে আমাদের শ্রেণীর সীমানায় আসবে এটা কিসে আসবে শ্রেণী সীমানায় আসবে দেখো শূন্য বা কিন্তু কার কম দশের কম শূন্য বা শূন্য বেশি তাহলে কত দেওয়া আছে এখান থেকে ধরো দেওয়া আছে তবে শূন্য এটা কত দশ এ দেওয়া আছে কত কুড়ি তাহলে এইখান থেকে করা দেওয়া আছে শূন্য বেশি এর মধ্যে পড়ছে দুই ধরো তিন চার এখানে পড়ছে এক দুই তিন চার এরকম আমার সংখ্যা দেওয়া আছে হয়তো তাহলে কি বলতে চাইছি দেখো একটা দেখাচ্ছি এতগুলো লেখা সম্ভব তো নয় তাহলে কত দেওয়া আছে শূন্য রসর কত বেশি চল্লিশ বেশি তাহলে কি শূন্যর বেশি মানে কি এইখান থেকে শেষ পর্যন্ত কিন্তু আমি যাব কত দূর এখানে কাটবো তাহলে আমি এইখান থেকে আর ওদিকে যাবো না যাবো কোথায় এখান থেকে গেছে আবার এখানে ব্যাক করবো তাহলে এখানে যাব দিয়ে আবার এখানে ব্যাক করে আসবো তাহলে কোথা থেকে কত যাচ্ছি না শূন্য থেকে দশ যাচ্ছি তাহলে শূন্য থেকে দশ কটা আছে না এক দুই তিন চার তাহলে শূন্য থেকে দশ তাহলে কি শূন্যর বেশি কিন্তু কার কম দশের কম তাহলে যখন আমি দশের কমটা নেব তাহলে কোনটা বাদ দেবো দশের বেশি বাদ দেবো কি বললাম যখন আমি দশের কম নেব তখন কাকে বাদ দেবো দশের বেশিগুলো বাদ চলে যাবে তাহলে দশের বেশি কটা আছে মানে কি আমার এই পার্ট দরকার নেই তাহলে আমি এই পার্টটা কি বাদ দিয়ে দেবো আর এটা কি আমার দশের বেশি পড়ছে তাহলে এই পার্ট নেওয়ার দরকার নেই নেব কোন পার্টটা এই পার্টটা তাহলে কটা আসবে নিশ্চয়ই তাহলে আমরা নিচ্ছি কত শূন্য থেকে দশ তাই তো এটা কি দিচ্ছে শূন্য অথবা শূন্য বেশি তাহলে শূন্য থেকে দশ তাহলে কটা আসবে তাহলে চল্লিশ মাইনাস ছত্রিশ কটা এলো চারটা বোঝা লাগে না যে তাহলে এটা কেন বিয়োগ করলাম কারণ কি আমাদের দশের বেশি নেব না নেব কোনটা দশের কমটাকে নেব তা দশের কম পেতে গেলে কি দশের বেশি বাদ দিতে হবে তা দশের বেশি কটা ছিল ছত্রিশ তাই করলাম কি চল্লিশ থেকে ছত্রিশ বাদ দিলাম তাহলে কটা পেয়ে গেলাম চারটা পেয়ে গেলাম এবার কি নিচ্ছি দশ থেকে কুড়ি তখন কি দশের বেশি নেব কাকে নেব না কুড়ির কমটাকে নেব না এখন দেখো দশের বেশি কটা পড়ছে ছত্রিশটা দশের বেশি কটা ছত্রিশটা কিন্তু নেব কাকে কুড়ির কম নেব তাহলে কুড়ির বেশি নেব না এক এরই মতো করে আর কি তাহলে কুড়ির বেশি জায়গা নেবো না তাহলে কুড়ির বেশি কটা আছে ছত্রিশটা তাহলে কী করবো তাহলে বাইশটা তার ছত্রিশ মাইনাস বাইশটা কটা এসছে চোদ্দোটা বোঝা লাগে না যে তাহলে এক্ষেত্রে কী বলো আবার বলছে একবার আট আমার নেই নি তিরিশের বেশি কটা আছে এগারো তাই তো তাহলে তিরিশের তিরিশ বাদে কটা দেওয়া আছে এগারো দেওয়া আছে তাহলে আমরা একইভাবে যদি এটা তাহলে কী করবো বা কুড়ি থেকে বেশি কিন্তু কার কম তিরিশের কম দেখো কুড়ির বেশি কটা আছে কটা আছে বাইশটা কিন্তু কার কম নিচ্ছে তিরিশের কম নিচ্ছে আর তিরিশের কম নিতে গেলে তিরিশের বেশি কি বাদ দেবো তা তিরিশের বেশি কটা আছে এগারোটা আছে তাহলে কি এগারোটা বাদ যাবে তাহলে বাইশ মাইনাস এগারো তাহলে কটা এসছে এগারোটা বোঝা লাগে না তাহলে এটা কি বোঝা গেল শূন্য থেকে দশ মানে কি শূন্যর বেশি কিন্তু কার কম দশের কম তাহলে শূন্য বা শূন্য বেশি শূন্য থেকে দশের কম পেতে গেলে কি করতে দশের বেশি বাদ দিতে হবে তা দশের বেশি কটা আছে ছত্রিশটা তাহলে চল্লিশ থেকে ছত্রিশ বাদ তাহলে কটা আছে চারটা চলে যাচ্ছে ঠিক একই হবে দশ বা দশের বেশি কিন্তু কার কম কুড়ির কম তাহলে কুড়ির কম পেতে গেলে কী হতে হবে কুড়ির বেশি বাদ দিতে হবে কটা আছে কুড়ি বেশি বাইশটা ছিল তাহলে ছত্রিশ মাইনাস বাইশ কটা হয়ে গেল চোদ্দোটা এবার ঠিক একই হবে তিরিশের কম মানে কোনটা বাদ যাবে তিরিশের বেশি বাদ যাবে কার থেকে বাদ যাবে কুড়ির বেশি থেকে তিরিশের বেশি বাদ যাবে তাহলে কুড়ির বেশি ছিল কটা বাইশটা তিরিশ হচ্ছে কটা ছিল এগারোটা তাহলে এর থেকে এর বাদ যাবে তাহলে কটা এসছে এগারোটা তাহলে এইভাবে দেখে বাকিগুলো মানুষ করে দেওয়া আছে দেখে বইতে সাজিয়ে দেওয়া আছে ঠিক আছে এখানে মনে হয় পরপর দেওয়া আছে যে চার আছে চোদ্দো আছে এগারো আছে এখান থেকে অঙ্ক করে দেওয়া আছে চার চোদ্দো এগারো নয় দুই যাবে এসছে আমি তিনটা বুঝে দিলাম বাকি তোমার তিনটা করবে তাহলে হয়ে যাবে তাহলে আমাদের আপাতত এখানে ক্লাস থাকুক এই পর্যন্ত যদি অসুবিধা থেকে থাকে এই দুটো জিনিস আলোচনা করা হলো পরীক্ষায় দেয় এবং এইগুলো অঙ্ক লাগে যে দুটো পদ্ধতি আলোচনা করলাম একটা কি বেশি থেকে কীভাবে শ্রেণীর সীমানা করতে হয় আর একটা কম থেকে কীভাবে শ্রেণীর সীমানা করতে হয় তাহলে আমাদের দেখানো হলো এই পদ্ধতি এই পর্যন্তই আমাদের যোগীগড় শেষ হয়ে গেল এখানেই আমরা পরবর্তী ভিডিওতে বা পরবর্তী ক্লাসে আমরা মধ্যমানে আলোচনা করব ততদিন সুস্থ থাকবে ভালো থাকবে মন দিয়ে পড়ার চেষ্টা করবে